এই লেকচারে আমরা দেখব কন্ট্রোল প্যানেল কিভাবে কাজ করে কন্ট্রোল প্যানেলের শর্ট ফর্ম হচ্ছে সি প্যানেল আমাদের এই লেকচারে আমরা ফ্রি ডোমেইন এবং হোস্টিং নিয়ে কাজ করছি তবে ফ্রি ডোমেইন বা হোস্টিং ছাড়া অন্যান্য যে কোনো ধরনের হোস্টিং যেমন dreamhost.com hostmaster.com সরি হোস্ট monster.com কিংবা ব্লুহোস্ট ডট কম এদের সবারই শেয়ার্ড হোস্টিং আছে ক্লাউড হোস্টিং আছে ডেডিকেটেড সার্ভার আছে তো এদের সবারই কন্ট্রোল প্যানেল অনেকটা দেখতে আমাদের এই ফ্রি হোস্টিংয়ের কন্ট্রোল প্যানেলের মতো তবে কিছু কম বেশি থাকতে পারে তো চলো দেখা যাক আমাদের ফ্রি হোস্টিংয়ের কন্ট্রোল প্যানেল দেখতে কীরকম আমরা দেখে নিই লিঙ্ক করি লিঙ্কটি আমাদের ডোমেন নেম দেওয়া আছে ইউজার নেম ডিজিটাল ডট অর্ক ফ্রি ডট কম আশা করি আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অন্য কেউ ইউজ করে নাই ভিডিও দেখে ওকে লগ ইন ওকে তো আমাদের কন্ট্রোল প্যানটি দেখতে এই রকম এখানে ইমেল অ্যাড্রেস আপডেট করা যাচ্ছে অ্যাকাউন্ট ডেটা চেঞ্জ অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড সাথে সাথে সেটা এফ টিপি পাসওয়ার্ডও চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে আমাদের এফ টিপি ইউজার নেম ওদের আছে এফ টিপি পাসওয়ার্ড আমরা যেটা ইউজ করলো মাত্র তারপর দেখা যাচ্ছে আপলোড এডিট ওর ব্যাক আপ ইউর ফাইলস যদি আমার সার্ভারে কোনো ফাইল থেকে থাকে সেটা আমি ব্যাক আপ রাখতে পারবো যাতে পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম যদি হয় আমার সার্ভারে তাহলে আমরা সেই ব্যাক আপ থেকে ফাইল নিয়ে এসে কাজ করতে পারবো যাই হোক ক্রিয়েট ইউর ওয়েবসাইট উইথ জাস্ট ওয়ান ক্লিক সাধারণত এইসব ওয়ান ক্লিকে ওয়ার্ডপ্রেস ড্রুপল পিএইচপি বিবি বা অন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস থেকে থাকে বা কোনো টেম্পেট বিল্ডার এরপর হচ্ছে ক্রিয়েট ডিবি দেওয়া আছে এখানে ওয়ান ক্লিক অটো ইনস্টল ফর পিএইচপি থ্রি জুম বা অ্যাপসেট্রা এরপর হচ্ছে মাই স্কিউল ডেটাবেজ আমরা ডেটাবেজ ক্রিয়েট করতে পারবো এখান থেকে কনফিগার পিএইচপি ভ্যারিয়েবলস আপাতত এটা না জানলেও চলবে অ্যাডভান্স ট্রাফিক কাউন্টার মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখতে পাই যে আমাদের এই ওয়েবসাইট কতবার ভিজিট হয়েছে এবং কোথা থেকে কয়জন ভিজিটার আসছে আপাতত দরকার নাই ফিক্স ওনারশিপ অফ অডিও ফাইলস এবং অ্যাডস এন ওকে সো ডান পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ ইউজ করেছি আমরা এখনও কোনো ফাইল আপলোড করিনি সো এই জন্য জিরো পার্সেন্ট দেখাচ্ছে এবং ডেলি ট্রাফিক ইউজ এখনো কোনো ট্রাফিক আসেনি মানে কোনো ভিজিটার আসেনি আমার ওয়েবসাইটে সেই জন্য তো মোটামুটি বিভিন্ন ধরনের যে হোস্টিংয়ের কথাগুলো বললাম এদের সবারই কন্ট্রোল প্যানেল কাছাকাছি সবার ডেটাবেস ক্রিয়েট করার অপশান থাকে তারপর এফ এফ টিপি বা অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার অপশান থাকে ফাইল আপলোড করার অপশান থাকে তারপর আরও কিছু অপশান থাকতে পারে যেরকম সাব ডোমেন কীভাবে ক্রিয়েট করা যায় সাব ডোমেন কীভাবে হোস্টিং করা যায় তো এই বেসিক এই ফ্রি ওয়েব হোস্টিং এরিয়া থেকে বেসিকগুলো দেখে নিয়ে আমরা চাইলে পরবর্তীতে বিভিন্ন হোস্টিংয়ে কাজ করতে পারবো ওকে তো কন্ট্রোল প্যানেল আমরা দেখলাম দেখতে কীরকম আমরা যে কোনো একটি নিয়ে শুরু করতে পারি যেরকম ফাইল ম্যানেজার বা এফ পাশে আমাদের এফ টিপি সার্ভারে হোস্ট দেওয়া আছে ইউজার নেম দেওয়া আছে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে তো এফ টিপির কাজ কি এফ টিপির কাজ হচ্ছে আমাদের লোকাল কম্পিউটার থেকে ফাইল নিয়ে আমাদের এই হোস্টিংয়ের কম্পিউটারে আপলোড করা তো লোকাল আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমরা আমাদের সার্ভার থেকে যদি দেখতে পাই ওকে তো আমাদের পরবর্তী লেকচারে আমরা দেখব এফ টিপি কি এফ টিপির আমরা অনলাইন থেকে কীভাবে আপলোড করতে পারব এফ টিপির জন্য কী সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায় তারপরে আমরা একটি ফাইল আপলোড করে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পাব দেখবো যে আমাদের ফাইলটি কীভাবে কাজ করছে তাহলে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জিজ্ঞাসা করো এবং অবশ্যই এই ইউটিউব ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ